Buenos días mi querido grumete, hoy a través de este dinámico vídeo por fin vas a entender de una vez por todas cuál es la verdadera historia del perro de presa canario. Y es que, como ya sabemos, dependiendo de la fuente a la que acudas, vas a recibir una información u otra. Hace unos meses estuve trabajando en una línea temporal de la historia de la raza en formato texto, pero me parece que también es adecuado hacerlo en vídeo. Esto va a ser más bien un resumen de sucesos y circunstancias relevantes que han sido responsables de que exista el perro de presa canario como lo conocemos actualmente. Si quieres investigar esta información a fondo, te recomiendo que visites el canal de mi padre, Manuel Curto Gracia, del cual dejaré el enlace en la descripción. Bueno, al lío que me lío. Esta travesía comienza antes del año 1402 en las Islas Canarias, lugar donde unos aborígenes muy morenos vivían prácticamente como en el Neolítico, dentro de cuevas, cabañas de madera y construcciones de piedra. Estos habitantes eran posiblemente procedentes del norte de África y en lo que a canes se refiere tenían unos perros de pequeño tamaño a los cuales llamaban canchas y que servían como perro de compañía y como alimento. En el año 1402 llegan los conquistadores españoles a hacer cosas de conquistadores, trayendo consigo animales, entre ellos diferentes tipos de perros como mastigos, perros de presa, podencos, perdigueros, perros de ganado y probablemente algo. Entre el año 1500 y el 1800 se redactaron unos documentos llamados Acuerdos de los Cabildos y Ordenanzas, en los que se pueden encontrar párrafos que, entre otras cosas, se refieren al uso de los perros. Se hablaba de que perros de presa y los perros de ganado estaban destinados a la batida de perros asilvestrados y como perros guardianes. También se especifica que los perros de presa eran perros de carnicero y que los perros de ganado protegían el ganado. Entre el año 1800 y el 1900 hasta el momento no se ha localizado ningún tipo de documento que se refiera a perros, por lo que no podemos decir nada al respecto. Entre el año 1920 y el 1950 algunos aficionados del estrato social bajo empiezan a organizar peleas de perros o pechadas, que es como se les llamaba en Canarias. Esos perros que utilizaban eran productos de cruces entre perros de presa, perros de ganado, mastines españoles, bulldogs ingleses, bull terrier y grandaneses. Los cruces que se realizaban estaban más bien enfocados a las peleas, y el mejor perro era aquel que ganase. A mediados del siglo XX se prohíben las peleas de perros. Desde ese momento únicamente se realizaban algunas peleas clandestinas, pero la afición fue decayendo hasta el punto de que ya prácticamente no quedaban perros de tipo presa. Durante la época de las pechadas a estos perros se les llamó Perros de presa, perros de la tierra, perro basto o bordón en el caso de que fuera cruzado de bulldog inglés. Pero es en la segunda mitad de la década de 1970 cuando empieza a hablarse de perro de presa canario como concepto de raza. Empieza la cría de perros, basándose en las medidas de los perros tipo presa existentes en aquel momento y teniendo en cuenta las descripciones de antiguos peleadores. En la primera mitad de la década de los 80 se fundan los primeros clubes de raza. En 1982 el Club Español del Presa Canario con sede en Tenerife y en 1983 el Club del Presa Canario de Las Palmas con sede en Gran Canaria. Estos clubes tenían la misión de unificar a los aficionados de la raza y promover al perro de presa canario. En el año 1989, gracias al trabajo conjunto de los clubes y de las personas más relevantes de aquel momento, por fin llega el estándar del perro de presa canario. Una descripción muy detallada sobre cómo debe ser el presa canario ideal. Se acordó que este sería el estándar que sería enviado a la FCI para el reconocimiento internacional. La década de 1990 tuvo bastante movimiento para el perro de presa canario, ya que se organizaron multitud de muestras, se escribieron artículos, libros, se hicieron documentales, entrevistas, debates, etc. El presa canario ya era muy conocido en España y empezaban a interesarse los primeros aficionados internacionales. Sin embargo, esta también fue una década marcada por mucha corrupción en los clubes, muchas disputas entre aficionados y mucha guerra de ego. Y en 1999 llega la tan denostada ley de los perros potencialmente peligrosos. Todas las televisiones y periódicos únicamente hablaban del mismo tema, perros atacando a personas. Y como no, el perro de presa canario también se vio envuelto, bajando considerablemente las ventas de los criadores, obligándoles a muchos tener que dejar de criar. En el año 2001 llegará uno de los momentos más críticos para la raza, cuando el club español del perro de presa canario, en busca del reconocimiento oficial, acepta por recomendación de la FCI el cambio de denominación de presa canario a dogo canario. La crisis de la ley de los perros potencialmente peligrosos había hecho mella, y al parecer la palabra dogo sonaba menos agresiva. Por si fuera poco, además del cambio de nombre, se eliminó la capa negra, y se cambió el peso máximo de los ejemplares. Como te podrás imaginar, esta fue una medida muy impopular, ya que una buena parte de los aficionados y criadores no se sentían representados por el club español del perro de presa canario. Es entonces cuando un pequeño grupo de amantes de la raza tiene la brillante idea de empezar a registrar los perros con el club de otro país. Es en el año 2003 cuando el United Kennel Club americano reconoce previa negociación al perro de presa canario, con su denominación tradicional, con su estándar tradicional y con la capa negra. 
A partir de este momento se pueden hablar de dos razas, que a pesar de compartir un mismo origen, tienen nombres diferentes, estándares diferentes y finalidades diferentes. El dogo canario era un perro de exposición, que carecía de aptitudes funcionales, y el presa canario era un perro funcional utilizado para la guarda y defensa. Desde el 2003 hasta el 2018, las dos razas coexistieron entre enfrentamientos y separándose cada vez más una de la otra. Los criadores de presa canario no simpatizaban con los del dogo canario, y los criadores del dogo canario insistían en que era la misma raza, llegando incluso al punto de llamarles dogo presa, para tratar de hacer pensar a la gente que eran la misma raza. En el 2018 ocurrió algo contra todo pronóstico, que nos sigue llamando la atención a día de hoy. Al ser patrimonio de Canarias, la FCI es obligada a dar un paso atrás y a volver a la denominación tradicional, que es perro de presa canario, y a utilizar un estándar anterior. Es decir, después de 18 años, dos razas diferentes se fusionan para ser una sola. Y llegamos a la actualidad. Existen muchos clubs, yendo muy lentos y sin las cosas claras. Y es normal, la historia del perro de presa canario ha experimentado muchos cambios que otras razas no han experimentado. Una persona que empieza nueva únicamente va a conocer la historia del presa canario desde el punto de vista de la persona que se lo explique. Pero aquí no se trata de puntos de vista, sino de realidades objetivas y demostrables. Lo que he narrado en este vídeo es fácilmente demostrable. Por las redes sociales podrás leer algún despistado que dice que la raza se echó a perder en los 60, o que los presas canarios de antes eran mejor que los de ahora. Si tú no te enteras del tema, te la van a intentar colar. Resulta ser que durante la creación de la raza, muchas personas ocultaron la procedencia de sus perros para intentar darles un origen más antiguo del real, para dar la impresión de que el perro de presa canario era una raza con siglos de historia, cuando eso no era real. El perro de presa canario nace en la segunda mitad de la década de los 70, producto de nuevos cruces que poco o nada tenían que ver con los perros del tiempo de las pechadas, mucho menos con los perros de los conquistadores quitando a los perros de ganado majorero, que eso sí que tienen esos orígenes. El perro de presa canario es lo que se describe en el estándar del 21 de mayo de 1989, y no hay negociación ni puntos de vista con respecto a esto. Este estándar fue el último que se escribió de forma conjunta entre todas las partes, por eso podemos decir que es el único que verdaderamente representa al perro de presa canario. Como ya dije al principio, este es un resumen rápido sobre la historia del presa canario. Si quieres investigar más a fondo, te recomiendo que visites el canal de YouTube de mi padre, el libro que publicó en 1991 y el Museo Digital de Presarve. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado, dislike si no te ha gustado, suscríbete si quieres más contenido como este y deja tu comentario. Por favor, deja tu comentario que es lo que más me ayuda y compártelo con tus amigos. Todos los enlaces mencionados y los de mis otras redes sociales estarán en la descripción. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.